哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在四川省成都市的大邑县。那今天我来的这个地方呢，叫做新长古镇。那这个古镇啊，始建于东汉末年啊，兴盛于明清两代。为啥明清很繁荣呢？就是因为这儿是古茶马古道必经之地，做生意，然后这些人都要来到这儿。也就是说、啊，货物的集散，还有人员的往来，都要经过这儿。在这儿你会看到各个省很多会馆，这里也是四川最大的西蜀水乡。那啥叫西蜀水乡呢？其实和江南水乡一样的。你看，小桥流水，环境非常的棒。这儿也被誉为最后的川西坝子。今天啊，咱逛逛这个古镇，尝尝这个古镇上的特色美食。走着，环境是真棒呀。这个古镇上的房子呢，大多数是清朝的时候留到现在的，保存还是比较好的。你看这个就有点烂了，这种就是篱笆扁的房子。你看，这里都是篱笆扁，这全是土，然后上面有些麦杆，外面这个就一层皮，墙皮应该是石膏之类的。哎，我在这个镇上发现一家特别有意思的店啊，就是一个老师傅在这做各种竹制品，你看全是拿竹子做的，很有意思，很精致。然后这些东西呢，都是咱日常生活用的。看这个不是，这是小孩玩的竹蜻蜓。一看这个，想起来机器猫了啊，竹蜻蜓，那头上一插就走了。试一下啊，走。师傅，这个多少钱？师傅，这个多少钱？三元。三块是吧？哎，三块、哦。我看这个。舀汤这个不错，这个多少钱？哎，它有价格啊，有价格是吧？上面，哦，二十三元，哇，纯竹子做的，买个这个，三块，二十三，必须要保质质量，哦，必须要保证质量，哦，还有铲子，那就用的嘛，回去炒菜拿这个铲子，哦，这铲子是十四，哎，那个是铲馍馍的，啊，全竹子，那个平铲竹子。那个是平铲，有凹进去的。哦，有凹进去的是吧？啊，我就说呢，我我找一个凹进去的。呃，有凹形的。啊，凹形的是吗？凹形的铲铲。哪会搞那个？这个是窝形的，看，这个能炒菜。哎。啊，这就是竹子。哦。竹帘子来嘛。啊，就拿这么大的竹子做的。哇，这手艺太厉害了。做一个这个要多久？整个呃工序。嗯。两个小时。两个小时。啊，整个工序要两个小时。这个有意思啊，来看看这个是啥。是个马，哎，这是个马，哎马那个竹，啊那个竹花的，竹马，然后他们说马兰花，摘马兰花，哦，马背马背上摘花花，哦，马背上摘花，三个水，打好了三个水，抓着一个，打着打着拿着三个，三个水，你会你会试试，我也会，你也不会，我也我也我也不太会。不太会，但是生意还可以。你那个是四个，一般那个书本是三个的嘛。有三个的。这个是四个。哦，有四个。金价不？金价不？我打的。这个是才花的，好。这个有点意思。书本这么一打呀，哎，别的咱不夸，再夸一夸。有三个的金价都是本地做的。啊，这有俩的，有四个的。金价的，书本是三个。哎呀，别的咱不夸，这玩不了。十七、二、二、二十、二十、四十、五十、五十五、五十五。嗯，好嘞，五十五。哎，那个，啥子位？铁海。鞋拔子。啊，鞋拔。挺好，挺好，行，就买这些就够了。好，好，好，走了啊。你说那个啊，换这个。你说那哪里呢？鞋拔子。我到。
这个大爷啊，就差做个任意门了，做个竹的任意门啊，这高低我得搬个回家，我跟你说。半天的这四个大爷太厉害了，大师的年龄，大师的长相，大师的气质，但是呢，你这小学的水平啊，但人家是自娱自乐是吧？老头拉着玩，感觉这没一个能能在吊上的是。妈妈的文呐！在新昌古镇溜达了一圈呢，我发现这儿超出我的想象，因为我来的时候啊，我知道它不是特别的有名，你包括它旁边有一个古镇啊，叫做安仁古镇，它没那个名气大。但是我来到这儿，我一看啊，有水，有桥，有这些古色古香的建筑，这风景啊，确实是一流的。周围的人周六周天来到这儿呢，吃吃饭，然后打打麻将，喝喝茶，哎呀，非常的安逸，哎，非常安逸。不知道大家有没有发现啊，我到一个地方就老爱学当地的方言，就我自认为啊，学的比较像的一个就是啊，河南啊，咱去过这个河南开封，还有呢就是来到四川。啊、你看，安逸，你注意这个发音啊，很标准，安安逸。这个发音呢，你要仔细听啊，不是特别的明显啊，你一听你就知道我说的还是比较地道的啊，就好像我这个长相一样，你不仔细感觉啊，你感觉不出来，其实我长得有点像梁朝伟。真的真的，咱不是说这个性别像，就是、就是、反正得仔细看，你像这个就这块眉宇之间，就鼻子往上这一点点啊，有这个气质有点像。别吃了啊！吃美食都吃美食，你说这些闲话干嘛？啊，走走，咱咱咱去吃美食啊，吃美食啊。嗯那来到新长古镇呢，有一样美食要一定要吃啊！不能说是来到这个古镇啊，是来到大邑这儿有个美食一定要吃，就是肥肠雪旺是太有名了。这个大邑呢，也被称作肥肠雪旺之乡。在新长哪一家最有名呢？啊，就这家叫做曾雪旺啊，当地人都知道一家老店啊。现在正是中午饭点，很热闹，咱俩尝尝。雪旺在哪儿点？这儿点。在这儿点是吧？哎。行行行，给我来一份，两个人大概多少？三十。三十是吧？好。行，这份大概多少钱？五十。五十。那你也给我来个这个吧，五十的吧。好好。我怕三十不够。好好好。哦，这柴火在这煮的，一大锅全是雪。这个是猪血是吧？鲜猪血。鲜猪血。来真菜吧啊！每天新鲜的。来真菜，真菜。哎，你家是不是有那个凉拌鸡？凉拌鸡有。啊，我要凉拌鸡。好好，要凉拌鸡。菜不要了，我要凉拌鸡。好好来个黄瓜。我是三样鸡的。三样鸡、嗯。这个是啥？辣椒。辣椒。哦，这个辣椒好像烧过的是吧？嗯。行，给我来个这个辣椒。有点重，这个。来了没？辣椒挺辣。再来个豇豆。好。还有豆花，有啪啪菜哦。对对，还有豆花，我再要个豆花。嗯。
我看有个老婆婆卖这花，这是啥东西？这个有什么用嘞？这个有有什么用嘞？多少钱这个？我才要说喝茶花，我们那家。哦，五块钱是吗？哦，啊啊啊！行行行行，没有微信是吧？那我给你拿现金。咱们大妈，这两回打给你。啊，我给他拿现金。没事没事，我有现金，我有现金。哦，这个怎么带的？哦，它是一串一串的啊，这样。哦，再再给我点儿。行行行，十块钱，十块钱再给我点儿。一块，好了好了。这个这个怎么是放在手上的是吧？三根三根一根三根。这个叫什么花？哦，哦明白了，一句听不懂。<笑>为啥要买这个花呢？我看这个古镇上有很多啊、哦，再给我一个，谢谢谢谢。有很多这种老婆婆卖这种花。这太细了，这我也穿不进去。<笑>这花有点像栀子花，闻起来特别的香。嗯，挺好。这个放到车上，应该把整个车都弄得香味儿。看来咋子？这中午饭点人太多了，啥都是自助，拿米饭也自助，这就赠子米饭，来上一大盆儿。米饭就位，现在就开吃。这个就是他家的招牌，肥肠雪旺，上面是肥肠，底下是雪旺。这个就是豆花，还配了个蘸料。来到四川一定要吃豆花。然后这个呢是凉拌的一个菜啊，凉拌鸡块。这个就是凉菜。这几样菜呢就是他家的招牌。他家呢也有炒菜，但来的人呢点炒菜比较少，点这个就比较多。主要就是吃这个雪旺。上面一层辣椒还有葱花，给它匀开。来到四川啊，吃啥菜到哪都是红油。这个雪很嫩啊，一夹你看就碎掉了。所以说呢，必须要拿这个漏勺来捞，哇，捞成这种大块的，太嫩了。这就是雪豆腐，你进我碗里，再来点肥肠。它这个肥肠呢，你看啊，切的是这种一条一条、一丝一丝的。那有的家切的是这种圆圈嗯，看着不辣，还挺辣。这一路吃过来这么多红油里头，他家这个算辣的。怪不得我听好多人说少来点辣椒。嗯，这个肥肠的口感啊，让我想起来这个陕西这葫芦头泡馍里头这个肥肠特别像，因为它是煮的，在锅里头一直煮，咕噜咕噜。雪太嫩了，全都碎掉了。嗯，猪血。这道菜就典型的川菜口味，是又麻又辣。花椒多，辣椒多。这里头这个汤都很好，猪骨汤、猪血，然后猪肠，这就是个重口味小吃。来到大邑呢，怪不得都要吃这个菜啊，名不虚传。嗯，这个汤都好。这个雪旺呢，也叫雪豆腐啊。这个菜呢，就看起来啊，不是一个下饭菜，但是他们家做的这个味道很重，确实很下米饭。嗯，滑嫩可口啊。哇、哦，它这个雪咬开之后，表面很光滑，气孔很少，这是为啥呢？两点啊，一个呢就是真雪啊，鲜雪，这个雪的质量高；还有一个就是你看它那个大锅啊，从来就没有沸腾过，它就一直是温火。就慢慢在里头煨，一直冒在里面。如果大火太旺的话，这个里头煮出来就很多气孔，那吃起来口感是没有这么滑嫩。嗯，在全国各地呢，很多地方都吃肥肠，比如说这北京的卤煮，然后陕西的这葫芦头，还有呢就是山东的九转大肠。肥肠这个食材呢，可以说各地都很受欢迎啊。但是呢，他们的做法都是比较单一的。你唯独来到四川，哎呀，肥肠这个食材啊，千变万化，各种各样。尤其今天我吃的这个，我是没见过的啊，就是雪旺能和肥肠配在一起啊，这也算是个奇葩的组合。这道菜呢，诞生于清代，那到现在是一百多年了。这个菜啊，很有四川特色。你看，他俩组合到一块儿，就是在四川这里啊，大家都很爱吃，就是下水或者是边角料。你看这雪呢，它就边角料。然后这个肠子呢，它就是下水，这俩放在一块啊，其实啊，这以前就是下苦人吃的
，便宜是不是？大官显贵，有钱的人啊，人家都吃肉去了是吧？啃肉，哎，没人吃这些东西。然后这些东西呢，口味又重。这里呢，自古就是茶马古道啊，南来的北往的佳木斯的鹤岗了，都在这经过。走马帮人来到这儿，这些马帮的这些工人啊，他就没啥钱是吧？他就只能吃这个，哗啦哗啦下上几盆饭。咱也是走遍全国的人，是吧？走过南，闯过北，爬过火车，断过腿的，头一回见肥肠和血旺在一块儿。这个血呢，我一般吃啊，要么就是炒韭菜啊，也很少。那多数呢，都是在家涮火锅的时候来吃。那他这呢，直接组合到一起，来这米饭泡在这个汤里面，这个骨汤啊，特别的有滋味尝这个虎皮辣子，哇，太糊了！一入口是很糊的这个味道。红油拌的麻辣鸡块，这底下是啥啊、哦？底下是葱，先给它拌一拌，把这个葱拌上来。这个菜呢就是凉菜啊，那喝点小酒啊，适合下酒。那川菜为了入味啊，一般的食材啊都没有特别大块的，都是切的这种很细碎。这道菜无论看起来还是吃起来，这就是钵钵鸡。哦，这个油太棒了！它这个鸡肉处理的最好的就是，无论是鸡皮还是鸡肉都很弹，吃起来是筋筋的。嗯，哇，这道菜我喜欢。最后再尝尝四川的豆花儿，哇，豆花也是很嫩的，直接进碗。蘸点这个酱，嗯，哇，这酱不错，豆豉豆瓣酱，川菜啊，就是当地人很喜欢的一个口感，就是滑和嫩。你看肥肠也是煮的滑嫩，血也是滑嫩，这个豆花呢也是滑嫩，既入味又滑嫩的口感。这个豆花看起来呢，也不是下米饭的菜啊，但其实呢，它很下饭，因为能尝到这种豆香味一整块上来，一定要多来点这酱料。这放在一块呢，就是一碗四川豆花饭。嗯，超级好吃，太香了。好，这个新肠古镇我就逛完了。这古镇也很好逛，啊，美食呢也不错。那我来到一个地方，最喜欢逛的就是古镇。如果有的话，我一定要逛一逛。为啥呢？就是因为在这儿你能看到现在人的生活，然后还有以前人的生活气息，你也能感受得到。最主要的是，一般这样的古镇啊，都有地道的美食啊，不是几十年就是上百年。如果你也是一个古镇爱好者，我推荐就来到四川。为啥呢？因为在成都周边有太多太多的古镇，其中这个。人家都说这还有点古镇的样子，总之啊，这个新昌古镇就不错。好，那就这样。